Ադամիանեպի Սուրվիլի Եսի բոլոց լեպ շիսուլի խոսավուբայրում մոգ դա կարտուլի կինո սուլսխապաստ այան պերիոչի նելնելը դայիցխո, նելնելը կերա, ձալի եմ նիշնել ունը դայիցխո, կարտումա կինոմ, Սոպլիո բազարս է, Սակութարի սիտխիս, կապիո դա պիկ սիրեպա, մե ձալի են մի խարի ասև հակտի ուրով են, գասակութրովիտ, կալբատոն 
ხდება მათვის მნიშვნელოვანი ეს შეხვედრა. იაა. მე თვითონ მაქვს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში მეხაც მუშაობა, მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, ვიცი რა მეთოდოლოგიით და რა ხედვით ისწავლება კინო და ყველაზე დიდი წარმატება ამ პროექტის იყო ის, როდესაც ალბერსერა თავისი კონკრეტული პროგრამით ჩამოვიდა სტუდენტებმა და კინოპროფესიონალებმა მიიღეს რადიკალურად განსხვავებული იმ აკადემიური პროცესისგან არსებული ინფორმაცია, ანუ ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით ტექნიკ შემოქმედებითი და არა მხოლო ტექნოლოგიური რაღაცა ინსტრუმენტების ერთობლიობა და თქვათ იმ იმ საშუალებების გამოყენების აუცილებლობა და მნიშვნელობა რითაც ყველა დიდი ხელოვანი დღეს ურთიერთობს თავს აუდიტორიასთან 21 საუკუნეში და მგონია რომ ამ ხრივს სწორედ აი ამ მეთოდოლოგიების ცოდნა აი ამ გამოცდილების მიღება საკითხი სრულიად სხვა პერსპექტივიდან შეეხედვა არის ამ პროექტის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ხიბლი იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი მიზანი გარდა იმისა რომ უბრალოდ საგანმანათლებლო საქმეს ვეწევით არის ის რომ მოხდეს ახალგაზრდა ხელოვანთა ცნობიერების და ესთეტიკის ფორმირება. ანუ მოხდეს მათი გარდაქმნა და მათი თვალსაწიერის გაფართოება ამ ხრივ. აი ეს თანამედროვე აზროვნების შეძენა რაც თუნდაც გულისხმობს პოლიტიკური ელიტის და თავისუფლებას რეაციით გამორჩეულია. ზოგი გიცები თუნდაც პუტინის სადმე მისი დამოკიდებულებით მე თუ სწორად მახსოვ სერებრიაკოვის სერებრიანიკოვი და სენსოვიდი. სენსო ხო, რო მათ დაუჭირა მხარი ხიან გამოხატა ძალიან ცერი დიდი ტრიბუნიდან განის ფესტივალიდან და მეცაც გეტყვით ანუ მისი ბოლო სურათი ეს უსიყვარულო რომელსაც ჩვენ ვუჩვენებთ ამ ფილმის შესაქმნელად როდესაც ჟანგიცებმა უკვე თავისი წინა ფილმებით მოიპოვა დიდი აღიარება რუსეთს გონდა ძალიან დიდი ინტერესი იმის რომ ჩაედო ფული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ თვითონ ჟანგიცების მოთხოვნით მან საერთოდ უარი თქვა რუსულ ფულზე და შესაბამისად ეს სურათი შექმნა სრულიად ალტერნატიული საშუალებებით რაც ასევე მკაფიოდ გამოხატავს მის პოზიციას და დამოკიდებულებას დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური რეჟიმის მიმართ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო მე თავის უფლებას ზენს ხელოვანს, რომელიც სწორედაც მაგალითი უნდა იყოს ახალგაზრდებისათვის. შენ ჩამოთვალე რომ კიდევ შემდეგი რეჟისორები, რომლებიც ჩამოვლენ და შეხვდებიან სტუდენტებს და როგორ ფიქრობ, აი ეს თავის უფლება ამ თაობას განსაკუთრებულად აქ რაღაცა ყველანაირ მორიდების, მოგძალების, რაღაცა კომპლექსების გარეშე ამობენ საკუთარ საქმეს და არითვალისწინებენ, იმ რაღაც მანკიერ გარემოებებს, რომელსაც სხვა წინა თაობები შიუ პრო ანგარის უწევდა. კი აღსანიშნავია ორი ფაქტორია ამ მიმართულებით. ერთი გახლავთ ის რომ ჩვენ როდესაც თქვათ აა ვამთავრებთ უნივერსიტეტს და ვიწყებთ კინოს კეთებას, შეიძლება ითქვა პროფესიონალურ ამპლუაში, ძირითადად დამოკიდებული ვართ სახელმწიფო დაფინანსებაზე და შესაბამისად წარმოგვიდგენია რომ ჩვენი ერთადერთი გზა იმისთვის რომ ფილმი შეუქმნათ და შემოქმედოთ. მაგრამ საინტერესო არის ამ პროექტის ის მხარე რომ ყველა ავტორი თითქმის ვინც ამ პროექტის ფარგლებში მოიაზრება, მუშაობს არა სახელმწიფო ფონდებისა და დაფინანსების საშუალებით, არამედ ძალიან მარტივი ტექნიკური ოღონდ შემოქმედებით და ძლიერი კონცეფციის საფუძველზე და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ სტუდენტებს მიუცემთ და გაუხსნით იმ თქვათ საშუალებებს რომ აუხსნათ თუ როგორ შეიძლება საერთოდ აი სახელმწიფო ფონდებისგან თავის არიდებით შექმნან დამოუკიდებლად ცირე ბიუჯეტიანი მაგრამ შემოქმედებით და საინტერესო კინო და ისედაც მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი ეპოქა უკვე არის ციფრის ეპოქა ანუ ფირმა და წარმოების ამ გრანდიოზულმა რაღაც ამ შეიძლებამ თავისი დელ დაასრულა და შესაბამისად პირიქით ანუ ყველაფერი გადასულია ძანსთი მიკროჯგუფების და ეს ვთქვა ელემენტარული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით თავის სათქმელის გამოხატვაზე ასე რომ მგონია რომ ამგვარი აზროვნება ძალიან წარადგება ესეთ ქვეყანას როგორიც არის საქართველო ჩვენს რაღაც მცირე ბიუჯეტიან დაფინანსებას და ზოგადად სტუდენტების აზროვნებას შენიერი მე წარმატებებს გისურებ მართლა ძალიან მიხარია რომ ჩემს ჩვენს ყველას თეატრალურში ვინც ამ სფეროში ვარ თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტში ეს მნიშვნელოვანი აქტიური პროექტები მიმდინარეობს რაც აუცილებელია ახალგაზრდებისათვის პროექტის ავტორი ვახო ჯაჯანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ 